প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি ইন টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন টিভি নলেজ দেখার জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার সজল আশফাক আপনারা জানেন যে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে এবং অনুষ্ঠানের টেলিফোনের মাধ্যমে আপনারা অংশ নিতে পারেন দর্শক প্রতিটি পর্বে আমরা একটি বিষয় নিয়ে কথা বলি এবং আমাদের সাথে থাকেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজকেও তেমনটি হচ্ছে আজকে আমরা কথা বলবো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের একটি বিষয় নিয়ে যেটা নিয়ে এর আগে আমরা এই চ্যানেলে কখনই আলোচনা করিনি সেটি হচ্ছে যে ক্যান্সারের কারণে বা ক্যান্সার ঘটিত হৃদরোগের সমস্যা বা খুব সাধারণভাবে যদি বলি যে ক্যান্সার কিভাবে হৃদরোগের হার্ট হার্ট বা হৃদপিণ্ডের উপর প্রভাব ফেলে সেটি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় যেটাকে আমরা বলতে পারি যে ক্যান্সারের কারণে সৃষ্ট কার্ডিওটক্সিসিটি বা হার্টের উপরে যে বিষক্রিয়া হতে পারে ক্যান্সারের জন্য সেটাই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় তো দর্শক আপনাদের যদি এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন নাম্বারটি আপনি একটু পরে স্ক্রিনে দেখতে পাবেন আপনাদের ফোনের অপেক্ষা আছি আমরা আলোচনা যাব পরিচয় করে নিচ্ছি আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ আপনারা সবাই তাকে চেনেন ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট নিউ ইয়র্কের প্রতিদশা চিকিৎসক উনি নিউ ইয়র্ক থেকে আমাদের সাথে আজকে যোগ দিচ্ছেন ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে ধন্যবাদ ডাক্তার সজল আশফাক দা আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে যারাই এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবার প্রতি অনেক অনেক সালাম জানাচ্ছি তো ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ আপনার কাছে আমার প্রথম যেটা প্রশ্ন আমরা আলোচনায় যাই যেটা একটা ভিন্ন বিষয় যেটা বলা হচ্ছে যে কার্ডিওটক্সিসিটি এবং সেটার কারণ হচ্ছে ক্যান্সার মানে ক্যান্সারের কারণে হৃদ মানে হৃদপিণ্ডে কি ধরনের বিষক্রিয়া হতে পারে হয়তো বিষক্রিয়া শোনালে অনেক মানে অনেকে ভয় পেয়ে যেতে পারেন তো মানে যদি বলি যে হৃদপিণ্ডের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে সেটা আমাদের আজকে আলোচনা বিষয় তো তার আগে এই যে টার্মটা মেডিকেল টার্ম যেটা যে কার্ডিওটক্সিসিটি তো এটা সম্পর্কে যদি একটু ধারণা দেন যে এই কার্ডিওটক্সিসিটি বলতে আমরা কি বুঝি আসলে জি জি যাদের ক্যান্সার হয়েছে তারা অনেক ইন্টেন্সিভ মেডিকেশনের মধ্যে থাকেন যেমন কিমোথেরাপি রেডিয়েশন থেরাপি এবং এই কিমোথেরাপি রেডিয়েশন থেরাপিগুলো অনেক সময় অনেক টক্সিসিটি সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে হার্ট হচ্ছে যে অন্যতম আপনারা জানেন দশজনের ভিতর একজন ক্যান্সার রিলেটেড ডেথ হয়ে থাকে আপনার কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ কিংবা স্ট্রোকের জন্য তো এই যে কিমোথেরাপি কিংবা রেডিয়েশন জনিত কারণে যে হার্ট ড্যামেজটা হয়ে থাকে সেটাকে আমরা কার্ডিওটক্সিসিটি বলে থাকি জি ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ আমরা বুঝলাম বিষয়টা তো এর সাথে মানে মানে কি কি কারণে এই কার্ডিও টক্সিটি হতে পারে বা হৃৎপিণ্ডের উপরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে জি এগেন এটি এটি ডিপেন্ড করে কি ধরনের আপনি কিমোথেরাপি দিচ্ছেন কি ধরনের আপনি রেডিয়েশন থেরাপি দিচ্ছেন যদিও যত দিন যাচ্ছে তত অনেক অ্যাডভান্স হচ্ছে মেডিসিনে আপনার বিভিন্ন ধরনের খুব প্রিসাইসলি যাতে কিমোথেরাপিগুলো দেওয়া হয়ে থাকে কি ডোজে দেওয়া হতে পারে কত ইন্টারভেলে দেওয়া হতে পারে এগুলো সবই খুব সুন্দরভাবে নির্ণয় করা হয়ে থাকে এরপরও আপনাদের এখনও অনেক কিছু জানার আছে এবং কার্ডিও আপনার হার্টটা কিন্তু খুবই ভালনারেবল এই ব্যাপারে টক্সিসিটির ব্যাপারে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আপনার যে কোনো রেডিয়েশন দেওয়া হয়ে থাকে যেমন আপনি ব্রেস্ট ক্যান্সার বলেন লাংস ক্যান্সার বলেন হ্যাঁ এই ধরনের যখন রেডিয়েশনটা দেওয়া হয়ে থাকে তখন আগে নীতি চেস্ট ওয়ালের উপর এটি যখন প্রভাব পড়ে থাকে তখন এটি হার্টকে অনেক ধরনের ড্যামেজ করতে পারে জি ধন্যবাদ খুব সুন্দরভাবে বলছিলেন বিষয়গুলো যে আসলে এটা নির্ভর করে যে কি ধরনের কারণ মানে কারণের উপরে নির্ভর করছে তো এই যে মানে যে কারণই হোক মানে এটা আপনার যে হৃদ মানে হৃদপিণ্ডের উপরে যে বিষক্রিয়াটা তৈরি হচ্ছে সেটা আসলে বুঝবো কিভাবে মানে একজন রুগী কি এটা বুঝতে পারবেন যে তার অন্য সমস্যার জন্য যে কারণগুলো বললেন সেগুলোর কারণে তার হৃদপিণ্ড এক ধরনের বিষক্রিয়া তৈরি হচ্ছে এটা একটা প্রশ্ন বা আপনারা কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন কি না জি খুবই সুন্দর প্রশ্ন এগেন সিমটমগুলো কিন্তু আগে কখনো হয়তো আপনার শর্টনেস অফ ব্রেথ হয় নাই ব্রিদিং প্রবলেম হয় নাই আগে হয়তো কখনো আপনার ল্যাকটা সোয়েলিং হয় নাই আগে কখনো হয়তো পালপিটেশনে ভোগেন নেই হ্যাঁ এগুলা কিন্তু আপনার এই যে ক্যান্সারের পরে বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে আপনার যদি কোনো কারণে যদি এই ধরনের সিমটম 
যদি হয়ে থাকে কিংবা চেস পেন হয়ে থাকে কিংবা ডিজিনেস হয়ে থাকে হ্যাঁ কিংবা আপনার পা অনেক ফুলে গেছে এই ধরনের যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন এবং এটি সাথে সাথেও হতে পারে আবার এটি আপনার কিছুটা আপনার লেটও হতে পারে কিংবা আপনার ক্রনিকভাবেও হতে পারে তো সুতরাং দেখতে হবে যে কি ধরনের সিমটম আপনার হচ্ছে এবং সেটার উপর ভিত্তি করে আপনাকে বিভিন্ন টেস্ট করতে হবে যখনই যে কোনো ক্যান্সার কিমোথেরাপি দেওয়া হয় আমরা সব সময় অ্যাডভাইস করে থাকি এবং আমার মনে হয় অনকোলজিস্টের এই একমত হবেন যে কার্ডিওলজিস্টের স্মরণাপন্ন হওয়ার জন্য কারণ একটা বেস লাইন কিছু পরীক্ষা করতে হবে বেস লাইন পরীক্ষার মধ্যে আমি কি বলবো বেস লাইন পরীক্ষার মধ্যে যেমন আপনার ট্রপোনিন ট্রপোনিনটা আমরা টেস্ট করে থাকি এটার সাথে একটা সংযোগ আছে যে হার্টটা কতটুকু আপনার টলারেট করতে পারবে তারপর আপনার বিভিন্ন ধরনের প্রোবিএন প্রোবিএন পিটো টেস্ট করে থাকি রক্তের মধ্যে এই কেজি করে থাকি বেস লাইন এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে বেস লাইন অ্যাকোকার্ডিওগ্রাফি তো সুতরাং যারাই কেমোথেরাপি নেবেন কিংবা রেডিয়েশন থেরাপি নেবেন অবশ্যই অন্তত এদের মধ্যে একটা জিনিসও যদি মনে রাখেন অবশ্যই আপনাকে যাতে বেস লাইন একটা অ্যাকোকার্ডিওগ্রাম থাকে সেটা দেখতে হবে কারণ ভবিষ্যতে এটার সাথে কম্পেয়ার করতে হবে যে আপনার হার্টটা কতটুকু ড্যামেজ হচ্ছে না হচ্ছে কিংবা আপনি যে কেমোথেরাপি দিচ্ছেন সেটিকে আপনার হলিউডের ব্রেকে দেবেন কি না এগুলো অবশ্যই দেখতে হবে ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জুর মুর্শেদ আমরা বুঝতে পারলাম বিষয়টা কিন্তু আপনি যে কারণগুলো বললেন মানে এবং যেগুলো কারণে এটা হতে পারে সেটা তো একটা কথা আছে কিন্তু ক্যান্সার কিভাবে এটার সাথে মানে জড়িত মানে ক্যান্সার কিভাবে এই বিষক্রিয়াটা তৈরি করে মানে এটা কি ক্যান্সার নিজেই রোগ হিসাবে তৈরি করতে পারে না ক্যান্সারের সময় যে চিকিৎসাগুলি আমরা করি সেটা কারণে হয় আচ্ছা ক্যান্সার আপনারা জানেন যখন আপনার ক্যান্সার হয়ে থাকে এটি অনেক ব্লাডকে ভিসকসিটি করে ফেলে ব্লাড ইনফ্লামেশন অনেক বাড়িয়ে তুলে সেটির একটি আলাদা আপনার প্রক্রিয়া আছে এই ছাড়া যে বিভিন্ন ধরনের যে কেমোথেরাপি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলির সাথেও আপনার অনেক অনেক সংযোগ আছে আমি যেমন উদাহরণ দিয়ে থাকি ব্রেস্ট ক্যান্সারের কথাই বলবো ব্রেস্ট ক্যান্সার যেহেতু খুবই মা বন্ধুদের অনেকেই ব্রেস্ট ক্যান্সারের আক্রান্ত সেটির কথা বলবো যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন যে সমস্ত ব্রেস্ট ক্যান্সার আপনার অ্যাস্ট্রোজেন বা প্রজেস্টরন পজিটিভ সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় আপনার ট্যামক্সিফেন দিয়ে থাকি হ্যাঁ অ্যাডজুমেন্ট থেরাপি হিসাবে তো এই ট্যামক্সিফেন কিন্তু আপনার ব্লাড ক্লট তৈরি করতে পারে আচ্ছা আবার যদি আপনার কোনো সময় যদি আবার হার্ট টু পজিটিভ যদি আপনার ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়ে থাকে তখন আমরা অনেক সময় ট্রাস্টোজুমপ দিয়ে থাকি এই ট্রাস্টোজুমপ কিন্তু আপনার কার্ডিও মায়োপ্যাথি সৃষ্টি করে থাকে আবার যখন কেমোথেরাপি দিয়ে থাকি বিভিন্ন ধরনের কেমোথেরাপি যেমন ডক্সোরোবিসিন দিতে পারি তারপর ফাইফ্লোরো উরাসিল কিংবা ট্যাক্সেইন এগুলো সবগুলি কিন্তু আপনার হার্টের উপর প্রভাব ফেলে থাকে এবং বিশেষ করে কিছু কিছু কেমোথেরাপি যখন হার্টকে যখন ড্যামেজ করে ফেলবে এটা কিন্তু খুবই ইরিভার্সেবল তো সুতরাং এগুলোর দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে যে কি প্রক্রিয়া দিতে হবে কত ডোজে দিতে হবে কত ইন্টারভেলে দিতে হবে এগুলো সবই মানে অবশ্যই জানতে হবে জি ধন্যবাদ ডক্টর মঞ্জু মোর্শেদ আমরা বুঝলাম বিষয়টা তো মানে ক্যান্সারের সাথে সম্পৃক্ত যে আমরা যদি বলি যে হার্টের আবরণের যে প্রদাহ মানে পেরিকার্ডাইটিস যেটাকে আমরা বলি বা হার্টের যে মাসল যেটা আছে মাংসপেশি যেটা এবং সেটা যদি প্রদাহ হয় যেটাকে আমরা বলি মায়োকার্ডাইটিস তো এই জিনিসগুলি যদি হয় সেগুলোর আসলে উম চিকিৎসাটা কিরকম মানে সেগুলো কি মানে কিউরেবল জি তো সাধারণত যখন এই এই যে দুটার নামে আপনি বললেন পেরিকার্ডাইটিস বা মায়োকার্ডাইটিস পেরিকার্ডাইটিস হচ্ছে যে হার্টের চতুর্পাশে যে আবরণটা থাকে সেটি যদি ইনফ্লেম হয়ে থাকে সেটিকে আমরা পেরিকার্ডাইটিস বলে থাকি আর মায়োকার্ডাইটিস হচ্ছে যে মাসেল ইনফ্লেমেশন তো দুটোই দুটারই ইয়ে হচ্ছে যে কঞ্চ কঞ্চ হচ্ছে যে আপনার চ্যাস পেন এখন চ্যাস পেন তো আপনার যে কোনো কিছুতে হতে পারে যাদের যাদের আপনার করোনারি আর্থাইটিস আছে ব্লকেজ আছে হার্ট অ্যাটাক আছে সবই চ্যাস পেন হতে পারে কিন্তু এটা আমরা নির্ণয় করতে হবে এটি কি ধরনের এটি কি আপনার করোনারি আর্টারি ডিজিজের ব্লকেজের কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে কিংবা পেরিকার্ডাইটিস বা মায়োকার্ডাইটিসের কারণে সিম্পল আপনার ব্লাড টেস্ট থেকে আরম্ভ করে যেমন ট্রপোনিন আমরা নিয়ে থাকি এটা এলিভেশন হচ্ছে কিনা যদিও মায়োকার্ডাইটিস এটা কিন্তু এলিভেট হয়ে থাকে কিন্তু পেরিকার্ড 
ভ্যারাইটিস হয়ে থাকে না আবার যদি ইকেজি যদি দেখে থাকি আমরা ইকেজির মধ্যে আমরা অনেক কিছু দেখতে পারি যেমন আপনার কনকেভ্যাসিটি এলিভেশন উইথ পিয়ার ডিপ্রেশন হ্যাঁ তারপর টি টি ওয়েব ইনভার্সন এই ধরনের অনেক কিছু দেখা যেতে পারে তো এই ধরনের যদি হয়ে থাকে তখন আমরা বলি যে পেরিকারাইটিস আচ্ছা এখন যদি বোঝা যায় যে এটি হার্ড ব্লকের কারণে এই পেনটা হচ্ছে না যেটি আপনার পেরিকারাইটিস কিংবা মায়োকারাইটিস হচ্ছে দড়ি পেরিকারাইটিস পেরিকারাইটিস হলে আপনার সিম্পল আপনার অ্যান্ডোমিথাসিন কিংবা আপনার আইবোপ্রোফিন এটি আপনার সাধারণত সিক্স হান্ড্রেড মিলিগ্রাম এভরি আপনার এইট আওয়ার্স ফর অ্যাটলিস্ট টু উইকস অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম কলসেসেন জিরো পয়েন্ট সিক্স মিলিগ্রাম আমরা সাধারণত থ্রি মান্থস পর্যন্ত দিয়ে থাকি এটা হচ্ছে যে ইয়ে কোনো কারণে যদি আপনার অ্যান্সেটটা যদি না দেওয়া হয়ে থাকে যদি যে কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশনের জন্য যেমন আপনার হয়তো হার্ড ব্লকের পরে এই পেরিকারাইটিস একটা ক্যান্সার পেশেন্টের তখন আমরা তখন অ্যান্সেট বা স্টেরয়েডটা দিই না তখন আমাকে দিতে হবে অ্যাসপিরিন হাই ডোজের অ্যাসপিরিন এটা সাধারণত খুবই হাই ডোজ সেভেন ফিফটি টু ওয়ান থাউজেন্ড মিলিগ্রাম এভরি সিক্স আওয়ার্স ফর এগেইন ফর টু উইকস অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার ওই কলসিসিন লো ডোজের দেওয়া থাকে দেওয়া যেতে পারে যদি আপনার রিনাল পেরিয়ড না থাকে কারণ এগেইন এটি ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে যে সিমটোমেটিক ওয়াইজ আমাদেরকে ট্রিট করতে হবে হ্যাঁ আর যদি আপনার যদি মায়োকারাইটিস হয়ে থাকে মায়োকারাইটিস ব্যাপারে সাধারণত হচ্ছে যে সিম্পল পেইন মেডিসিন কোনো অ্যান্সেপ বা অ্যাসপিরিন না যদি আপনার অনেক সময় যদি আপনার ইনটলারেবল হয়ে থাকে রেজিস্ট্যান্ট পেইন হয়ে থাকে তখন স্টেরয়েড দেওয়া যেতে পারে I'm Dr. Tina Tan, Assistant Commissioner of the New Jersey Department of Health and State Epidemiologist. COVID-19 is still with us and constantly changing. That's why we're recommending that everyone six months and older get an updated booster shot. The new booster offers the best protection against the most recent strains of COVID-19. It's free, widely available, and you can even get your flu shot at the same time. So protect yourself and others from serious illness. Get boosted. Learn more at covid19.nj.gov. Today, we are providing truly historic tax relief. Living in New Jersey is about to become more affordable. Under the new Anchor Property Tax Relief Program created by Governor Murphy and the legislature, the state will soon deliver over $2 billion in tax relief to more than 2 million homeowners and renters. Eligible New Jerseyans can receive up to $1,500. Apply today. Even if you didn't qualify under the previous program, you may now. Deadline extended to February 28th. Visit anchor.nj.gov. ডক্টর মঞ্জুর মোর্শেদ এই যে ক্যান্সারের জন্য যে চিকিৎসাগুলি দেওয়া হয় সেগুলোর যে হার্টের উপরে প্রভাব পড়ে তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে যে হার্ট ফেলিউ তো সেক্ষেত্রে সেগুলোর চিকিৎসা কিরকম মানে সেক্ষেত্রে ধরুন অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্যান্সারই তো আছে যেগুলো হয়তো সেরে যায় বা অনেক দিন হয়তো রুগী বেঁচে থাকেন তো সেক্ষেত্রে যদি আবার হার্টের সমস্যাও হয় সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সেটা একটা আসলে একটা জটিল পরিস্থিতি তো সেক্ষেত্রে হার্টের চিকিৎসাটা কতটা মানে সহজসাধ্য বা রুগীর জন্য কতটা এটা করা সম্ভব বা মানে রুগীর সেই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায় কিনা বা বেরিয়ে আসতে পারেন কিনা রুগী জি খুবই সুন্দর প্রশ্ন একই এটি যদি আর্লি ডায়াগনোস করা যায় থাকে এবং তাহলে আপনার মেডিসিন দিয়ে যদি ম্যানিপুলেট করা যায় সর্বপ্রথম আপনার যে কিমোথেরাপিতে দেওয়া হচ্ছে তাহলে আপনার এটি রিভার্সেবল আমরা রিভার্স করা করতে পারি হার্ট ফেলিয়রটা হ্যাঁ যদি যেমন ধরেন আমি আপনাকে এক্সাম্পল দিয়ে থাকি যেমন ডক্টর রুগিসিনের কারণে যদি আপনার হার্ট ফেলিয়র হয়ে থাকে যেটি আপনার ব্রেস্ট ক্যান্সারে দেওয়া হয়ে থাকে সেটিতে আপনার দেখতে হবে যে আপনার প্রথম বেস লাইন একোকার্ডিওগ্রামটা কেমন কিংবা এটি যদি কিমোথেরাপি দেওয়ার পরে যদি ইজেকশন ফ্র্যাকশন যেটা একোকার্ডিওগ্রামে আমরা দেখি ফর্টি ফাইভ পারসেন্টের নিচে হয়ে থাকে কিংবা বেস লাইন একোকার্ডিওগ্রাম যেটা ছিল সেটি থেকে আপনার টেন পার্সেন্ট যদি আপনার কমে যায় তখন আপনাকে এই ড্রাগ থেকে আপনাকে একটু একটু হোল্ড করতে হবে এগেন থ্রি উইক্সের মধ্যে আবার একোকার্ডিওগ্রাম করে দেখতে হবে ওয়েদার নট ইউ গেট ইম্প্রুভমেন্ট ইন দি ইজেকশন ফ্যাকশন যদি তারপরও না হয়ে থাকে তাহলে আরও ডিলে করতে হবে এইভাবে করে আমাদেরকে ম্যানিপুলেট করতে হয় এইভাবে প্রত্যেকটা কিছু আচ্ছা আর যে সিমটমের কথা বললেন আই মিন ট্রিটমেন্টের কথা যেটা বললেন হার্ট ফেলিওর এগেন অ্যাজ ইউজুয়াল যে সমস্ত আমরা সাধারণত হার্ট ফেলিওরের ট্রিটমেন্টগুলো করে থাকি যেমন আপনার এইস আর আর এই সিনহেবিটার অথবা আর তারপর আপনার ভিটা ব্লকার হ্যাঁ তারপর আলট্রাস্টার্ন অ্যান্টাগনিস এই ধরনের এগুলো আমরা মোটামুটি দিয়ে থাকি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টর মঞ্জুর মোর্শেদ তো এই যে হার্ট ফেলিওর মানে এটাকে কি মানে প্রিভেন্টেবল এটাকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি এই যে মানে এই ওষুধের কারণে তো অনেক সময় হার্ট ফেলিওর হতে পারে তো সেটা কি প্রতিরোধ করা সম্ভব জি জি খুবই সুন্দর প্রশ্ন এগেন এগেন যদি আপনি এক্সাম্পল দিই এগেন আমি সেটাই প্রথমে আসছি ডক্টর রবিসিন কারণ এটি অনেক ক্যান্সার পেশেন্টদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে যখনই আপনি এটা থ্রি 
উপরে চলে যাবে ডোজটা এটা কিন্তু ডোজ অ্যাকোমোলেটিভ এটা কিন্তু এজ ডিপেন্ডেন্ট যখনই ডোজটা থ্রি হান্ড্রেড ফিফটির উপরে চলে যাবে তখন আমাদেরকে আরেকটা মেডিসিন অ্যাড করতে হয় যেতে হচ্ছে যে ডেক্সরোজ্যাক্সিন এটি একটা করা যেতে পারে তারপর অ্যান্থারসাইক্লিন বা যে ডক্সারোবিসিনটা দিচ্ছি সেটা এনক্যাপসুলেটেড যে ডক্সারোবিসিন আছে সেটা দেওয়া যেতে পারে তারপর আপনার সেটিকে আপনার বোলাস আকারে না দিয়ে সিক্স আওয়ার্স ডিউরেশানে নেওয়া যায় কিনা সেটা দেওয়া যেতে পারে এবং মেডিসিনটার সাথে সাথে আপনার বিটা ব্লকার যদি দেওয়া হয়ে থাকে মেটাপ্রল সাকসিনের বা অন্য ধরনের বিটা ব্লকার তাহলে আপনার এই যে কার্ডিও টক্সিসিটিটা এই যে হার্ট ফেলিয়রটা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে ঠিক তেমনি আপনার যদি আপনার ফাইভ ফ্লোরো ওরাসিলের সাথে যদি মেডিসিনটা দেওয়া হয় তখন সেটিকে আপনার খুব স্লোলি না দিয়ে যদি আপনি বোলাস আকারে দিয়ে থাকেন সেটিও আপনার পেমেন্ট করে থাকবে এই ধরনের আপনার আবার ঠিক তেমনি আবার যদি আপনি ট্রাস্টোজুমাপ যেটি আমাদের হার্ট টু পজিটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য দিয়ে থাকে সেটির সাথে যদি ডক্টর রোগিসিন দিয়ে থাকেন তারও আপনার আপনার অনেক হার্ট ফেলিওর বেড়ে যায় সুতরাং এই ওই সময় আপনার যে একসাথে তাতে ফিফটিন এবং থার্টি মিনিটের মধ্যে দোনোটা না দিয়ে যদি ফোর টু সিক্স আওয়ার্স অ্যাপার্টে যদি দেওয়া যায় তাহলে আপনার এই কার্ড কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর এগুলো প্রতিরোধ করা যায় আবার যদি আপনার মাল্টিপল মায়োলামার জন্য যে অনেক ধরনের মেডিসিন দেওয়া থাকে সেটি আপনার অ্যামালোরাইসিস করতে পারে কার্ডিও মায়োপ্যাথি এটা ডিপেন্ড করে কি ধরনের মেডিসিন আগে এবং অনেক প্রিসাইসলি ভালো সেন্টারে গিয়ে আপনার এই সমস্ত মেডিসিনের সাথে ম্যানিপুলেট করতে হবে জি ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জুর মুর্শেদ আসলে মানে বিষয়গুলো যদিও মানে বেশ জটিল কিন্তু আসলে আপনি বারবার যেটা বলছিলেন যে যদি আগে থেকে নির্ণয় করা যায় তাহলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাটা হয়তো নেওয়া সম্ভব আরেকটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এই যে অ্যান্টাই ক্যান্সার যেসব ওষুধগুলি দেওয়া হয় সেগুলোর কারণে কি উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে যদি হয়ও সেক্ষেত্রে বা ব্যবস্থাটা কিরকম জি 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 অনেক পেশেন্টে আপনার যেরকম ব্লাড প্রেশার বাড়াতে পারে কমাতেও পারে হ্যাঁ তারপর আমি আর একটা এক্সাম্পল দিই বিবাসি জুমাপ এটি একটি অ্যান্টি মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এটার জন্য ব্লাড প্রেশারও অনেক বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে যদি হয়ে থাকে তখন আমরা এই সিনহেবিটার বা আর দিয়ে থাকি হ্যাঁ তো এরকম কিন্তু ব্লাড প্রেশার দেয় আপনারা জানেন যে ব্লাড প্রেশার কিন্তু খুবই কমন এবং ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য ফিয়ার বলেন কেমিক্যাল বিভিন্ন ধরনের কেমোথেরাপির জন্য বলেন ব্লাড প্রেশার কিন্তু বাড়তে পারে আমরা জানি যে ব্লাড প্রেশার সাধারণত হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ওভার এইডি এটি কিন্তু আপনার যদি নর্মাল আপনার কোনো ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর যদি না হয়ে থাকে তাহলে এটা ট্রিট করা লাগে না কিন্তু যদি করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকে ক্যান্সার থাকে কিংবা আপনার ডায়াবেটিস থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই ট্রিট করতে হবে এবং জানেন যে হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ওভার এইটি এইটি স্টেজ ওয়ান এবং হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি ওভার নাইনটি স্টেজ টু ব্লাড প্রেশার এবং এই ক্যান্সার রিলেটেড যদি ব্লাড প্রেশার হয়ে থাকে তাহলে সেটিকে অবশ্যই কন্ট্রোলে রাখতে হবে জি ধন্যবাদ মানে আরো কিছু সমস্যা তো হয় ধরুন ধরুন ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হয় আমরা সবসময় যেটা দেখি যে মানে রক্তের সেত কণিকা বা ডাব্লিউ বিসির কাউন্টটা কমে যায় সংখ্যায় কমে যায় এবং সেটা একটা সমস্যা এবং এটাও জানি যে সেটা কমে গেলে তো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায় এবং ক্যান্সার চিকিৎসাতে অনেক ক্ষেত্রে এই শরীর রোগী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় আর সেটা তো আবার দেখা যায় যে রোগী সহজেই অন্যান্য ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়ে পড়ার একটা ঝুঁকি দেখা দেয় তো সেক্ষেত্রে আসলে চিকিৎসাটা কিভাবে করতে হয় বা আপনারা কি করেন সেক্ষেত্রে বা সেটা নিশ্চয়ই চিকিৎসা আছে সেটাই আমি একটু জানতে চাচ্ছি চিকিৎসা বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা আছে অ্যাগেইন এটি কোনো আপনার কি কারণে হচ্ছে সেটা তো দেখতে হবে কোনো ইনফেকশন জনিত কারণ আছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখতে হবে না যারাই আপনার কোনো ফিভারে ভোগেন যাদের ক্যান্সার হয়েছে কিংবা যেটি আপনি বলেছেন যে ডাব্লিউ পিসি কমে গেছে লিওকোফেনিয়া কিংবা র্যাকটাল ব্লিড এই ধরনের যদি হয়ে থাকে নিউট্রোফেনিয়া যদি হয়ে থাকে যখনই ইমার্জেন্সি রুমে যাবেন অবশ্যই ইমার্জেন্সি ডাক্তাররা অবশ্যই জানেন তারপরও আপনাদেরকে একটু সচেতন হতে হবে কোনো অবস্থাতে আপনারা জানেন যে ব্লিড হলে অনেক সময় আমরা র্যাকটাল এক্সাম করে থাকি হ্যাঁ এটা কোনো কি ধরনের ব্লিডিং হচ্ছে বা গ্রোস ব্লাড কিনা বা অন্য কিছু কিনা এগুলো একটা এক্সামের একটা অংশ কিন্তু আপনারা একটু সচেতন থাকবেন যাতে কোনো অবস্থাতে যাতে র্যাকটাল এক্সাম করা না হয়ে থাকে নিউট্রোপেনিক পেশেন্টের জন্য এই র্যাকটাল ব্লিডের এই অবস্থার জন্য আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জুর সে ডাক্তার মঞ্জুর সে আরেকটা প্রশ্ন আমার আগে থেকে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ধরুন ক্যান্সারের রোগী এবং তার যদি হার্টের অনেক বেশি সমস্যা আগে থেকে আছে বা ক্যান্সার অবস্থায় যদি তার হার্টের অপারেশন দরকার পড়ে বিশেষ করে বাইপাস সার্জারি যদি দরকার পড়ে বা স্টেন্টিং করানো যদি দরকার পড়ে বা
না अगेन এখানে কয়েকটা পার্ট আপনি বলেছেন একটা হচ্ছে যে বাইপাস কিংবা বাল্ক সার্জারি এটা কিন্তু বাইপাসও লাগতে পারে হয়তো মাল্টিপল ভেসেল আপনার ব্লক হয়ে গেছে এটি রেডিয়েশন ইনডিউস হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক কিংবা বাল্বটা আপনার ক্যালসিফাইড হয়ে গেছে अगेन রেডিয়েশন ইনডিউস হোক ক্যান্সারের জন্য যে রেডিয়েশন দেওয়া হয়েছে সেটি কোনো কারণে যদি আপনার এই বাইপাস কিংবা বাল্বটা যদি চেঞ্জ করার দরকার হয় এবং তখন আপনার মাস্ট আপনার আমার মনে হয় একটা ভালো সেন্টারে গিয়ে এডুকেট করা দরকার বিশেষ করে কার্ডিয়াক সার্জনকে যাতে হার্টের চতুর্পাশে যে পেরিকার্ডিয়াম আছে সেটিকে যাতে তুলে ফেলা হয় কেননা এই যাদের এই ধরনের প্রবলেম হবে আমি শিওর মোটামুটি যে পরবর্তীতে একটা কনস্ট্রাকটিভ পেরিকার্ডাইটিস হতে পারে এবং যখন কনস্ট্রাকটিভ পেরিকার্ডাইটিস হবে তাদের জন্য কিন্তু এই পরবর্তীতে সার্জারি করা এবং পেরিকার্ডিয়াক্টমি করা খুবই খুবই কষ্টকর এবং দুরূহ ব্যাপার হয়ে যায় তো এই জন্য যারা এই ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ সেই তাদের সাথে এই ব্যাপারে আলাপ করা দরকার একটু আচ্ছা তার মানে হচ্ছে যে একটা মানে বিশেষ যত্নের মধ্য দিয়ে বা বিশেষ কেয়ারের মধ্য দিয়ে কাজটা করতে হবে এবং সেই সাথে একটা দক্ষ সার্জন বা দক্ষ মানে খুবই স্পেশালাইজড হসপিটাল যাদের সব ধরনের সুবিধা আছে তাদের সেখানে সেখানে করা উচিত নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠানে যাওয়া উচিত আর ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জুর মুর্শেদ তো ডাক্তার মঞ্জুর মুর্শেদ আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা জানি যে ক্যান্সারের পেশেন্টদের বিভিন্ন সময় যেটা হয় যে মানে খুব যদি বলি যে শরীর ফুলে যায় বা কিভাবে বলবো এটা যদি বলা যে লিমফেডিমা যদি বলি হ্যাঁ শরীরে একটু পানি জমে যাচ্ছে বা এরকম যদি বলি সেক্ষেত্রে আসলে চিকিৎসাটা কি মানে আলাদা চিকিৎসা আচ্ছা খুবই সুন্দর প্রশ্ন অনেক ব্রেস্ট ক্যান্সারদের দ্বারা হয়তো পার্সাল মাস্টেকটমি হয়ে থাকে অ্যাক্সিলারি লিম্প নোট বায়োপসি বলেন কিংবা আপনার রিসেকশন বলেন কিংবা মাস্টেকটমি বলেন এই সমস্ত কারণে কিন্তু আপনার লিম্পেটিমি হতে পারে লিম্পেটিমিটা হচ্ছে যে শরীরটা ওই হাতটা ওই আর্মটা আপনার ফুলে দেওয়া কিন্তু এটি এই ফুলাটা কিন্তু আপনার অনেকটা স্কিনের উপর যেটি আপনার নন ফিটিং এডিমা মিন্স আপনি যদি প্রেশার দেন সেটি আপনি ওই প্রেশারটা আপনার ওইখানে দেখবেন না হ্যাঁ এই ধরনের এটিকে আমরা ডায়াগনোস কমপ্লিটলি করা দেয় লিম্পেনজিও লিম্পেনজিওগ্রাফির মাধ্যমে আচ্ছা যদি এটা হয়ে থাকে এটি সাধারণত এত ভয়ের কিছু নয় কিন্তু আউটপেশেন্ট অনুযায়ী কিংবা হয়তো হসপিটালে একটু জাস্ট টু মেক শিওর তারা হয়তো আল্ট্রাসাউন্ডও করতে পারে কোনো ডিবিটি আছে কি না হ্যাঁ এই ধরনের করতে পারে কিন্তু যদি লিম্পেডিমে হয়ে থাকে সাধারণত আমরা কম্প্রেশন স্পাকিং বলেন তারপর আপনার থোরাসিক আউটলোড কম্প্রেশন বলেন এই ধরনের মাধ্যমে আপনার ট্রিটমেন্ট করা যায় ধন্যবাদ ডাক্তার মজুর মুর্শেদ আমরা মনে হয় যে আমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আজকে এবং এই মানে ক্যান্সার যে কত ভাবে মানে মানে হৃদপিণ্ডের উপরে প্রভাব ফেলতে পারে সেই বিষয়টা আমরা আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব এবং আপনি খুব সুন্দরভাবে বিষয়গুলোকে মানুষ তুলে ধরছেন খুব সাধারণ ভাবে আরটা হচ্ছে যে ক্যান্সারের তো অনেক ভাবে চিকিৎসা করা হয় কেমোথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে রেডিয়েশন দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তো যখন রেডিয়েশন দিয়ে চিকিৎসা করা হয় সেই রেডিয়েশন কি কোন হৃদরোগের কারণ করতে পারে যে হয়তো একটা সুস্থ রোগী ছিল শুধুই ক্যান্সার হৃদপিণ্ডের কোনো সমস্যা ছিল না হার্টের কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু রেডিয়েশনের কারণে কি ক্যান্সার মানে হার্টের কোনো সমস্যা হতে পারে বিগ টাইম আপনার চিন্তা করেন রেডিয়েশনটা যখন আপনার চেস্ট ওয়ালের উপর যাবে সেটিতে আপনার বিভিন্ন করোনারি যে ব্যাসেল আছে সেগুলোকে ক্যালসিফাইড করতে পারে তারপর আপনার হার্ট মাসল তো আসেই ড্যামেজ করে দিয়ে সেটাকে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার করতে পারে আপনার এটিতে আবার ঠিক মতো যদি আপনার এটি ড্যামেজ হয়ে থাকে আপনার বিভিন্ন ধরনের অ্যারেজমিয়া হতে পারে আপনার যে করোনারি ব্যাসেল আছে সেগুলোকে ক্যালসিফাইড করে দিয়ে আপনার ব্লকেজ করতে পারে তারপর এই ব্যাপারে অন এন্ড অন এমন কোনো মানে চ্যাসপোয়াল দিয়ে যদি রেডিয়েশন যায় চান্সটা খুবই খুবই বেশি এবং খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে এই ব্যাপারে আচ্ছা আচ্ছা তার মানে হচ্ছে যে এই বিষয়গুলো আসলে খুবই মানে মানে সতর্ক ভাবে করতে হবে হ্যাঁ তো তো ওভারঅল আমরা যে আলোচনাগুলো করলাম তাতে তো অনেকগুলো বিষয় উঠে এসছে কিন্তু এই এটাকে মানে কি প্রিভেন্ট করা সম্ভব কিনা প্রতিরোধ করা সম্ভব এই কার্ডিও টক্সিসিটি হ্যাঁ অনেক কিছু সম্ভব এগেইন যারা অনকোলজিস্ট আছেন এখন বড় বড় আপনার হসপিটালে আপনার কার্ডিও অনকোলজি স্টো আসেন এবং যেখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের কেমোথেরাপি দেওয়া হয়ে থাকে কি মাত্রায় কি ডোজে কত কত ডোজ পর্যন্ত দিলে আপনার সেটিকে প্রিভেন্ট করা যায় কোন মেডিসিন আপনার অ্যাড করলে আপনার কিছুটা আপনার এগুলি কার্ডিও টক্সিসিটি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেগুলি 
আমার মনে হচ্ছে যে খুবই ভালো ধারণা আছে এবং এখন আপনারা জানবেন যে খুশি হবেন যে আপনার যত সেন্টারে আপনার কেমোথেরাপি দেয় সেখানে কার্ডিওলজিস্ট ইনভলভ থাকে যাতে এই ধরনের প্রভাব থেকে যাতে কিছুটা আপনার যত সম্ভব এটি আপনার কমানো যায় ঠিক আছে দ্য সেম টাইম রেডিয়েশন রেডিয়েশনের ব্যাপারে যদি আপনার ব্র্যাকি থেরাপি দেওয়া যায় কিংবা প্রিসাইসলি যে জায়গাতে রেডিয়েশনটা দেওয়ার দরকার সেখানে যদি দেওয়া যায় কোনো স্কেটার টাইপের বিম দিয়ে যাতে অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যাতে কোনো প্রভাব না পড়ে সেদিকে আপনার অবশ্যই আমার মনে হচ্ছে যে রেডিয়েশন অনকোলজিস্টও এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন যত অ্যাগেন যত এখানে আমি এই জিনিসগুলো বলছি কোনো ভয় পাওয়ানোর জন্য না এই জিনিসগুলো বলছি যে আজ থেকে দশ বছর পনেরো বছর আগে যে জিনিসটা ছিল না প্রতিদিন এই নিউ নিউ টেকনোলজি আপনার আসতেছে এবং অনেক রিসার্চ হচ্ছে এবং মোটামুটি সবাই সচেতন এবং কিছুটা যদি আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যে দর্শক বিন্দুকে যদি সামান্য যদি একটু যদি আপনারাও যদি একটু সচেতন থাকেন তাহলে আপনাদেরও অনেক প্রশ্ন থাকবে যে সমস্ত প্রশ্নগুলা আপনারা আপনাদের প্রোভাইডারের সাথে আলাপ করতে পারেন ধন্যবাদ কিন্তু এই যে মানে আলোচনাগুলো করলাম আমরা এটা তো একটা প্রিভেন্টিভ বিষয় আপনি বললেন কিন্তু অনেক সময় আমরা শুনি যে রেডিয়েশনের জন্য যে হৃদরোগের যে স্পন্দনটা চেঞ্জ হয়ে যায় অনেক সময় ইরেগুলার হার্ট বিট হয় বা এরিদমিয়া যেটা আমরা বলি সেটা মানে সেটার ইফেক্টটা কিরকম সেটা কি অনেক বেশি আক্রান্ত করে হার্টকে আচ্ছা এখন নাকি আবার সেটা ঠিক হয়ে যায় আস্তে আস্তে জি প্রত্যেক কিছু আপনার এরকম যদি হয়ে থাকে সিম্পল একেজি থেকে আরম্ভ করে এবং অন্যান্য ফার্দার টেস্ট যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে আমরা করতে পারি এখন এটি কি আপনার কোনো সাইনাস টেকিকার্ডিয়া হচ্ছে কিনা কিংবা সাইনাস ব্রেডিকার্ডিয়া হচ্ছে কিনা কিংবা আরও ম্যালিগনেন অন্য কিছু হচ্ছে কিনা যেমন হার্ট ব্লক বলেন কিংবা আপনার ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া বলেন কিংবা এটিয়াল ফিব্রিলেশন বলেন বা এটিয়াল ফ্লাটার বলেন যে কোনোটাই হতে পারে এটা ডিপেন্ড করে আপনার কোন জায়গাতে এটি এই রেডিয়েশনটা হিট করছে যেমন আপনার যে কোনো রেডিয়েশনে থার্টি অ্যাবাভ দেন থার্টি ফাইভ গায়ে যদি দেওয়া হয়ে থাকে সাধারণত এটার চান্সটা খুবই বেশি থাকে তো এই জন্য ওনারা ম্যানিপুলেট করতে পারবেন তো অ্যাগেইন এটা ডিপেন্ড করে কোন জায়গাতে আপনার কি ধরনের আপনার এই এই এরিদমিয়াটা হচ্ছে এবং সেটার উপর ভিত্তি করে আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জু মোর্শেদ আমরা মনে হচ্ছে অনেক কিছু আলোচনা করে ফেলেছি আজকে এরকম একটা জটিল বিষয় নিয়ে এবং খুব সুন্দরভাবে আমরা শুনছি আলোচনা আপনার কাছ থেকে I'm Dr. Tina Tan, Assistant Commissioner of the New Jersey Department of Health and State Epidemiologist. COVID-19 is still with us and constantly changing. That's why we're recommending that everyone six months and older get an updated booster shot. The new booster offers the best protection against the most recent strains of COVID-19. It's free, widely available, and you can even get your flu shot at the same time. So protect yourself and others from serious illness. Get boosted. Learn more at covid19.nj.gov. Today, we are providing truly historic tax relief. Living in New Jersey is about to become more affordable. Under the new Anchor Property Tax Relief Program created by Governor Murphy and the legislature, the state will soon deliver over $2 billion in tax relief to more than 2 million homeowners and renters. Eligible New Jerseyans can receive up to $1,500. Apply today. Even if you didn't qualify under the previous program, you may now. Deadline extended to February 28th. Visit anchor.nj.gov. অনেক বিষয় তো আলোচনা হলো তো তার মানে হচ্ছে কি যে একজন ক্যান্সার রোগীর যখন আমরা ক্যান্সারের চিকিৎসা যাই আমরা স্বাভাবিকভাবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হয় যে রুগীর এই চিকিৎসার জন্য হার্টের উপরে কোনো প্রভাব ফেলছে কিনা এটা একটা বড় বিষয় আপনি যেটা বললেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যাদের আগে থেকেই হার্টের যদি কোনো সমস্যা থাকে সেদের সেক্ষেত্রেও একটা সতর্কতা দরকার আছে এবং একই সাথে ক্যান্সার থাকা অবস্থায় যদি হার্টের কোনো সমস্যা সেক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতার সাথে সেটার চিকিৎসা করতে হয় তো এই বিষয়গুলো তো আছেই তো ওভারঅল যদি আমরা এবার একটু মানে হার্টের সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে ক্যান্সার ছাড়াও মানে হার্ট হার্ট অ্যাটাক বা অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে বিশেষ করে হার্ট অ্যাটাকের কথায় যদি বলি সেটা নিয়ে একটু শুনতে চাই যে সেটা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় বা সেই বিষয়গুলো আমরা একটু বারবার বলতে চাই খুবই সুন্দর প্রশ্ন যাদের ক্যান্সার হয়েছে তাদের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক অনেক গুণ বেড়ে যায় এটি অনেক কারণ আমি আগেই বললাম যে কেমোথেরাপির জন্য রেডিয়েশনের জন্য এবং ক্যান্সার ইট সেলফের জন্য আপনার হার্ট অ্যাটাকটা বেড়ে যায় আচ্ছা এখন ক্যান্সার পেশেন্টদের যাদের আপনার চেস্ট পেন হয়ে থাকে আমরা যে রেগুলার যে সমস্ত ব্লাড টেস্ট ইকেজি বা অন্যান্য স্ট্রেস টেস্ট এগুলো করে থাকে ঠিক আছে কিন্তু যাদের চেস্ট পেন্ট হয় না কিন্তু ক্যান্সার পেশেন্ট আছে 
কিন্তু অনেক দিন আল্লাহ রহমতে বেঁচে আছেন তাহলে আপনার দেখতে হবে যে 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 এই যে আমরা যতদিন যাচ্ছে নতুন নতুন ট্রিটমেন্টের জন্য বেশিরভাগ ক্যান্সার পেশেন্ট অনেক লন্ডিবিটি পাচ্ছেন কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজগুলো অনেক বেড়ে যাচ্ছে তো ওই সময়ে আপনার চেস্ট পেন না হলেও যদি কোনো ধরনের সামান্য বেগ যদি ডিসকমফোর্টে থেকে থাকে আপনার আপনি অনেক সময় আপনার করোনারি ক্যালসিয়াম স্কোরিং করতে পারেন করোনারি ক্যালসিয়াম স্কোরিংটা হচ্ছে যে সিম্পল আপনার কতটুকু ক্যালসিফিকেশন আছে আপনার করোনারি ব্যাসেলের উপর এটি কিন্তু চেস্ট পেন হবে তখন করা যায় না এটি যখন আপনার একটা সাসপেশন আছে বিশেষ করে এই ধরনের হাই রিস্ক পেশেন্টদের তখন আমরা করোনারি ক্যালসিয়ামটা করতে পারি এই করোনারি ক্যালসিয়াম করলে কি হয় যাদের স্কোরটা আপনার বেশি বিশেষ করে হান্ড্রেড হান্ড্রেডের উপরে হলে অবশ্যই আপনাকে দেখতে বুঝতে হবে যে কোনো না কোনো জায়গায় আপনার ব্লকেজ আছে এবং সেই আপনার ট্রিটমেন্ট করতে হবে এমন কি আপনার যদি নাম্বারটা যদি হান্ড্রেডের নিচে হয়ে থাকে কিংবা অনেক রিস্ক ফ্যাক্টর আছে তখনই আপনাকে অনেক ইন্টেন্সিফাইং মেডিকেশন দিতে হবে যেমন লিপিড লোয়ারিং মেডিকেশন কিংবা বিটা ব্লকার মেডিকেশন অফকোর্স অ্যাসপিরিন তো আছেই এই ধরনের অনেক কিছু দিতে হবে হ্যাঁ এগুলোর দিকে অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ দর্শক আজকে আমরা কথা বলছি যে ক্যান্সার এবং ক্যান্সারের চিকিৎসার কারণে হার্টের কি ধরনের সমস্যা হতে পারে সেটা আমরা আজকে আলোচনা করছি এবং আমরা চেষ্টা করছি এই বিষয়ে আপনাদেরকে একটু সচেতন করতে বিশেষ করে যাদের হার্টের সমস্যা আছে পাশাপাশি ক্যান্সারের আক্রান্ত হয়েছেন চিকিৎসা নিচ্ছেন বা যাদের ক্যান্সার হয়নি কিন্তু হার্টের সমস্যা আছে তাদেরও কিভাবে সতর্ক থাকবেন সেটা আলোচনা করছি বা ক্যান্সার চিকিৎসা না অবস্থায় যদি হার্টের সমস্যা হয় বা আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এই যে চিকিৎসাটা আপনারা নিচ্ছেন তা হার্টের উপরে কোনো প্রভাব ফেলছে কিনা বা অনেকেরই তো একই অবস্থায় বিশেষ করে হাইপার টেনশন থাকে অনেকের একটু করে হার্ট ফেলিউর থাকে বা এর আগে হয়তো বা একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল বা ইস্কিমিক চেঞ্জ ছিল একটা স্ট্যান্ড পড়ানো আছে কাজে তাদের ক্ষেত্রে কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সেই বিষয়গুলো আজকের আলোচক ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করছেন আমাদের আলোচনা খুব সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে আপনাদের ফোনের অপেক্ষা আছে আমরা আলোচনা করছি এবার একটু অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলি ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ তো আমরা যে হার্ট ফেলিউরের কথা আপনি বলছিলেন যে হতে পারে অনেক সময় তো সাধারণভাবে হার্ট ফেলিউরটা মানে মানে ক্যান্সারের কথা যদি বাদ দিই হার্ট ফেলিউরটা আসলে কিভাবে হয় মানে কি কারণে মানে এইভাবে যে কোনো একটা রোগ ছিল কোনো একটা হার্টের সমস্যা ছিল সেটা থেকে ধীরে ধীরে হার্ট ফেলিউর হয় না হঠাৎ করে হার্ট ফেলিউর হতে পারে মানে হার্ট ফেলিউরটা কি প্রথমেই দেখা দেয় কিনা নাকি অন্য কোনো একটা হার্টের সমস্যা হয়েছে তার পরবর্তী সময় ঠিক তাৎক্ষণিক ভাবে হতে পারে বা দীর্ঘ সময় কোনো একটা পরিস্থিতি চলছে সেটার কারণে পরবর্তীতে হার্ট ফেলিউর হয় জি যে নাম্বার ওয়ান কারণ হচ্ছে যে হার্ট ফেলিয়রের অ্যাগেইন এটি হচ্ছে যে স্কিমি স্কিমি মিন কোনো ধরনের যদি ব্লাড সার্কুলেশন যদি হার্টে যদি করোনারি ব্যাসালে যদি না হয়ে থাকে এবং হার্ট মাসল তখন আর অক্সিজেনেশন পাবে না অক্সিজেনেশন না পেলে হার্ট মাসলটা তখন উইক হয়ে যাবে এবং এতে আপনার হার্ট ফেলিয়র হয়ে থাকে এবং এই এটি ছাড়াও আপনার বিভিন্ন ধরনের বাল্বের যদি প্রবলেম থাকে সেটির জন্য হতে পারে এটি ছাড়াও আপনার যদি কোনো ধরনের যদি আপনার লাং জনিত কারণে যদি হয়ে থাকে পালমোনারি হাইপার টেনশন যদি কারণে যদি হয়ে থাকে একেন হার্ট ফেলিয়র হতে পারে অনেক কারণের জন্য এই ধরনের আপনার হতে পারে হ্যাঁ তারপর এই ছাড়াও আপনার প্রথম ইথিওলজিতে আপনার দেখতে হবে হচ্ছে পাম্পিং করতে পারছে না সেটি হচ্ছে যে সিস্টলিক হার্ট ফেলিয়র আর ডায়াস্টলিক হার্ট ফেলিয়র হচ্ছে যে ফিলিং হার্টে আগে রক্ত আসতে হবে শরীর অন্য জায়গা থেকে এবং সে ফিলিংটা যদি প্রবলেম হয়ে থাকে সেটির জন্য ডায়াস্টলিক হার্ট ফেলিয়র হয়ে থাকে এবং একটি জিনিস না বললেই নয় যখনই স্কিমিয়া হয়ে থাকে স্কিমিয়া কখন হয়ে থাকে যখন আপনার নাইনটি পার্সেন্ট অ্যান্ড অ্যাবাভ যদি হার্টে যদি ব্লকেজ হয়ে থাকে তখনই এই সমস্যাগুলো ধরা পড়ে কিন্তু নাইনটি পার্সেন্টের আগে হলে তখন কি হবে তখন কি আমরা বুঝতে পারবো না হ্যাঁ অনেক সময় বোঝা যায় না তখন আমরা সর্বপ্রথমে যে জিনিসটা সিস্টলিক হার্ট ফেলিয়র আগে আমরা সাধারণত ডায়াস্টলিক হার্ট ফেলিয়রটা আগে দেখে থাকি তো অ্যাগেন ভেরি কেয়ারফুল যদি আপনার কোনো ধরনের যদি ডিসকমফোর্ট থাকে কোনো ধরনের যদি আপনার শরীরে পানি জমে যাওয়া বা কোনো অ্যাবনর্মালিটি ফিল করছেন অবশ্যই আপনার প্রভাইডারের শরণাপন্ন হবেন
জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ একটা প্রশ্ন মানে করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে ক্যান্সারের চিকিৎসার কারণে হার্টের বিভিন্ন সমস্যা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তো অনেক রকম সমস্যার কথা আপনি বললেন তো মানে চিকিৎসা বিজ্ঞান কি বলে যে মানে ক্যান্সারের চিকিৎসা করতে গেলে হার্টের কোন সমস্যাটা খুব কমন মানে খুব সচরাচর দেখা যায় সচরাচর আপনার স্কিমিয়া হতে পারে এটা ডিপেন্ড করে একেন এটা কি কেমোথেরাপি না রেডিয়েশন যদি রেডিয়েশন দেন আপনি বুঝতে পারছেন অনেক রেডিয়েশন দিচ্ছেন তাহলে হার্টের যে মাসলকে ড্যামেজ হতে গেলে সেখানে আপনার ব্যাসেলগুলো আপনার ক্যালসিফাইড হবে বাল্বটা ক্যালসিফাইড হবে এবং এরপরে যত ধরনের সমস্যা হওয়ার সবই হওয়ার কথা হার্ট আপনার হার্ট ফেলিয়র থেকে আরম্ভ করে আপনার হার্ট অ্যাটাক থেকে আরম্ভ করে এরিডমিয়া থেকে আরম্ভ করে সব হবে আচ্ছা এখন যদি আপনি কেমোথেরাপির কথা ধরেন কেমোথেরাপি এগেন কোন ধরনের কেমোথেরাপি দিচ্ছেন কেমোথেরাপি দিলে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়র হার্ট ফেলিয়র কিন্তু প্রবণতাটা অনেক অনেক বেড়ে যায় এবং সেই সাথে আপনার কার্ডিও মায়োপ্যাথি হতে পারে কিংবা আবার অন্য কোনো অ্যারিডমিও হতে পারে এই ধরনের অনেক কিছু হতে পারে আর একটা জিনিস আমি না বললে নয় সকল বলে গেছি যে আমাদের যাদের ক্যান্সার হয়েছে ধরেন অনেক লম্বা ফ্লাইটে যাচ্ছেন বাংলাদেশে যাচ্ছেন যদি কারো যদি আপনার সিক্স আওয়ার্স ফ্লাইট যদি হয়ে থাকে এবং সেটি যদি চার উইকস এর মধ্যে যদি হয়ে থাকে এবং সিক্স আওয়ার্স ফ্লাইট বা মোর যদি হয়ে থাকে এবং সেটার জন্য যদি কোনো ধরনের হঠাৎ করে যদি শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়ে থাকে কিংবা এক পা যদি অনেক ফুলে গেছে তখন অবশ্যই 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 আপনার কোনো ক্লট আছে কিনা এটা দেখতে হবে ক্লট বলতে পায়ের মধ্যে যেমন ডিবিটি যেটা ডিবিনা স্ট্রম্বোসিস বলে থাকি কিংবা হঠাৎ করে শ্বাস প্রশ্বাসে যদি কষ্ট হয়ে থাকে সেটি যেমন পালমনের অ্যাম্বুলেন্স বলে থাকে অ্যাগেইন ক্লটটা হচ্ছে লাংসে এটা দেখতে হবে এবং এই ধরনের যদি কিছু হয়ে থাকে আপনারা কখনো ওয়েট করবেন না যে হ্যাঁ আস্তে আস্তে চলে যাবে এই সে এগুলো করবেন না অবশ্যই এটি যেহেতু হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপেশন অবশ্যই ডি ডাইমার দিয়ে এই সমস্ত জায়গায় কোনো লাভ নাই ডি ডাইমার হচ্ছে যে যাদের লো প্রবাবিলিটিতে হয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে রক্তটা পরীক্ষা করা হয় এই সমস্ত জায়গায় আপনাকে ইমিডিয়েটলি যে কোনো ধরনের ইমেজিং করতে হবে ইমেজিং বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি যেমন লোয়ার এক্সট্রিমিটি যদি পা যদি ফুলে যায় তখন আপনাকে ডপলার আলট্রাসাউন্ড করতে হবে বিনাস ডপলার আলট্রাসাউন্ড আর যদি আপনার যদি শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়ে থাকে তখন আপনাকে চিঠি চেস্ট করতে হবে চিঠি অ্যানজিওগ্রাম করতে হবে মেক শিউর দেয়ার ইজ নো স্যাডাল অ্যাম্পুলেন্স ইন দ্য ফালমোনারি পেইন যদি এই ধরনের হয়ে থাকে ইমিডিয়েটলি আপনাকে আপনার লো মলিকুলার ওয়েট হ্যাপারিন বা হ্যাপারিন এই ধরনের মেডিসিন দিতে হবে যদি কন্ট্রা ইন্ডিকেশন না হয়ে থাকে আদারওয়াইজ আপনাকে টিপিয়ে দিতে হবে ক্যাথেটার বে যেখানে আপনার এই ক্লটটা আছে সেটাকে হয় সেখানে দিতে হবে অথবা থ্রম্বাক্টমি করতে হবে জি ধন্যবাদ ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ আমার মনে হয় যে আপনি শেষ ভাগে এসে যে প্রশ্নের উত্তরটা দিলেন সেটাই হয়তো উপসংহার হতে পারে আপনি পুরাটা জিনিসটা আসলে একটা সারাংশ তৈরি করে বলে দিয়েছেন দর্শক আমরা চেষ্টা করেছি এমন একটা জটিল বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে যদিও বিষয়টা খুবই জরুরি কারণ এই ক্যান্সারের চিকিৎসার সাথে হার্টের অনেক সমস্যা হয়ে থাকে এবং সেটা হতেই পারে এবং সেক্ষেত্রে চিকিৎসাও আছে কাজে এই ক্ষেত্রে সচেতনতাটা দরকার রুগী হিসেবে আপনারও এই বিষয়গুলি জানা থাকলে আরো সুবিধা হবে চিকিৎসা করতে এবং আপনি হয়তো আপনার চিকিৎসককে বলতে পারবেন সমস্যাগুলো যে আমার তো এই জিনিসটা হচ্ছে এটার সাথে কি এই চিকিৎসার সাথে আমার এই হৃদরোগের সমস্যা আছে কিনা বা হৃদরোগ যদি থাকে যে কোনো ধরনের হৃদরোগী হোক সেটা কিন্তু আপনার চিকিৎসককে বলতে হবে যে আমার এই ধরনের সমস্যাগুলো আছে ডাক্তার মঞ্জুর মোর্শেদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্যে এবং আমরা জানি যে আপনি অনেক ব্যস্ত থাকেন তারপরও এই স্বল্প সময়ের মানে অনুরোধে আপনি আমাদেরকে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টর সাদুল আসবাক আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সেই সাথে দর্শক বন্ধুকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সালাম জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য জি ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা চেষ্টা করেছি ক্যান্সারের চিকিৎসা করতে গেলে বা ক্যান্সারের কারণে বা বিশেষ করে চিকিৎসা করতে গেলে মূলত হার্ট কিভাবে প্রভাবিত হতে পারে এবং সেই প্রভাবে অনেকগুলো খারাপ দিক আছে যেগুলো থেকে আসলে চিকিৎসার মাধ্যমে কিন্তু সেটাকেও আসলে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা উচিত না হলে কিন্তু আরো বেশি অবস্থা জটিল হয়ে যেতে পারে কাজে এই বিষয়গুলো আসলে আমরা চেষ্টা করেছি সচেতন করতে তবে একটা কথা আমি বলে রাখি আবারও যে আমরা অনুষ্ঠান থেকে সেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে 
আপনার চিকিৎসার ব্যাপারে আপনার ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বা আপনার প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান বা আপনার কার্ডিওলজিস্ট তারাই কিন্তু সঠিক ব্যক্তি তারাই সঠিক সিদ্ধান্তটা নেবেন তবে হ্যাঁ আপনি যদি সচেতন থাকেন এই বিষয়গুলো যদি আপনার মনের মধ্যে থাকে তাহলে হয়তো খুব সহজেই আপনি আপনার চিকিৎসকদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আপনি খুব সহজেই তাদের সাথে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারবেন এবং একটা আপনার একটা ধারণা তৈরি যদি আমরা করে দিতে পারি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেটাও হয়তো কোনো না কোনো ভাবে আপনাকে সহযোগিতা করবে দর্শক আমাদের এই প্রয়াস আপনাদের যদি কাজে লাগে থাকে তাহলে আমরা আমাদেরকে সার্থক মনে করবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম